。大家好，我是爱说真话的 Tiger。随着天玑九二零零和骁龙八 G 二的发布，搭载新旗舰 SOC 的手机也即将陆续和大家见面。很多网友都关心新 SOC 的实际表现。最近知名数码评测频道极客湾也带来了骁龙八 G 二的相关测试及评测视频。从目前的测试情况来看，高通骁龙八 G 二更胜一筹。看点主要集中在三个方面。老规矩，跟 Tiger 一起来盘骁龙八 G 二这颗 SOC。看点之一 ，CPU 补足短板，多核性能大幅提升。骁龙八 G 二相比于骁龙八 Plus， 在 CPU 方面可谓是全面升级，主要有下面几点：首先 ，X 四二超大核升级为 X 三超大核 ，IPC 性能有所提升；其次 ，L 三缓存从前代的六兆升级为八兆，追平隔壁天玑；第三，历史上首次采用一加二加二加三的四重级设计，相比上代多了一颗中大核心，砍掉一颗小核心，多核性能的提升幅度会非常明显。第四，大核心的频率从前代的 2.75 吉赫兹升级为 2.8 八吉赫兹，小幅升级。从以上罗列的信息，大家可以看出，骁龙八 G 二这一次在 CPU 层面主要的提升集中在增核这个维度，砍掉了一颗小核心，新增了一颗中大核心，这是骁龙八 G 二本次在 CPU 部分最明显的提升。具体我们还是来看跑分，画面这分别是骁龙八 Plus、骁龙八 G 二、天玑九二零零及 CPU 性能地表最强的苹果 A 十六处理器的。CPU 跑分数据对比，从跑分数据上大家可以看到，相比于骁龙八 Plus、骁龙八 G 二在 CPU 单核性能方面的提升幅度并不大，综合只有百分之十左右；而在 CPU 多核性能方面提升非常明显，总体达到了百分之二十。另外，大家还需要看到，相比于联发科最新发布的天玑九二零零处理器，骁龙八 G 二在单核性能方面基本一样，但是在多核性能方面拥有巨大的优势，一扫前代芯片多核性能被发哥吊打的窘境。保持了对联发科当代旗舰 SOC 的全方位压制。不过需要特别提醒一句，多核跑分达到五千二百三十九这个分数，是在功耗飙到十二瓦的情况下所测定的，这种功耗是不可能在量产机上出现的，所以该分数只可能是媒体测试机的实验室成绩，是高通为了秀肌肉而刻意设置的，普通消费者在量产机下不可能跑到如此之高的分数。根据极客湾的图表，我们也大概模拟了一下骁龙八 G 二的曲线图。在九瓦这个峰值功耗下，骁龙八 G 二的 CPU 多核跑分大体在四千九百到五千分左右，相较于骁龙八 Plus 的提升幅度在百分之十七左右。总体来看，骁龙八 G 二的 CPU 部分在中低频的情况下，其能效比表现基本上和被大家公认为神优的天玑八幺零零相当，达到了安卓芯片的第一梯队水平。相比于骁龙八 Plus 又有精简。看点之二 ，DPU 性能能效比双提升，而 Reno 七四零大更新。原本 Tiger 对于骁龙八 G 二的 GPU 性能是不抱多大希望的，因为根据之前高通的命名规格，骁龙八 G 二的 Reno 七四零很可能是骁龙八 G 一的 Reno 七三零的超频版本。但是根据目前的数据来看，而 Reno 七四零和 Reno 七三零有着云泥之别。从规模到频率都完全不同，前者的频率甚至还降低了。也就是说，高通在这一代 GPU 上可谓是诚意满满。根据极客湾的数据，骁龙八 G 二在 GFX GPU 测试中跑出了六十五点四帧的成绩，虽然略低于天玑九二零零的六十六点四帧的分数，但是在 GPU 峰值功耗方面降低了整整三点五瓦，骁龙八 G 二为八点一瓦，天玑九二零零为十一点六九瓦。换句话说，骁龙八 G 二仅用了对方百分之六十九的功耗水平，就跑出了差不多的成绩。而 Reno 系列架构的优势再一次得到凸显。另外，就算是相比于被大家公认为地表最强的 A 十六处理器，骁龙八 G 二的成绩也足够抢眼。峰值性能强出百分之二十二不说，峰值功耗还基本保持一致。高通这一波彻底逆袭苹果，从 AMD 手里买来了 Reno 架构，确实好用。苹果要是再这么挤牙膏下去，说不定就追不上苹果了。说到这里，可能很多小伙伴还没有意识到骁龙八 G 二的数据有多强。如画面所示，这是骁龙八 G 二和被大家誉为一代神优的天玑八幺零零的同功耗性能表现示意图。可以看出，在同为四瓦的情况下，骁龙八 G 二可以跑出大约三十五帧的数据，而天玑八幺零零则只有二十七帧左右，前者足足高出了百分之二十九，恐怖如斯。看点之三，骁龙八 G 二将会拥有 N 个版本。前面我们对于骁龙八 G 二的性能以及功耗做了详细的解读，想必大家对于这颗 SOC 都充满了期待。不过 Tiger 在这里也需要提醒大家，骁龙八 G 二可能会拥有多个版本。
根据目前所掌握到的信息，骁龙八 G 二在 CPU 超大核的频率、GPU 频率方面都会拥有多个不同档位，以供手机厂商选择。也就是说，未来你买到的骁龙八 G 二机型的性能可能会有所差异，并且还不会太小。最低配版的骁龙八 G 二的性能可能仅和骁龙八 Plus 相当。高通这一次还真是从老黄那里学了不少好东西。大家还记得八十瓦的 RTX 三零七零 Lite 吗？性能不如一百四十瓦的 RTX 三零六零 Lite 这一名长面吗？那么问题来了，你认为骁龙八 G 二这样的表现有机会帮安卓逆袭苹果吗？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。